So every year, India imports more than 100 billion dollars or 7 lakh crore rupees of crude oil from other countries. And international trade is always dollar ke through hota hai, so it is depleting our foreign exchange reserve. And total Indian roads pe jitne bhi fleet hote hain, usme se 70% aapke two-wheeler bikes hote hain. Which means that if we really want a clean future, we have to electrify our two-wheelers. So in this video ke andar, hum log India ke two-wheeler electric segment ke future ke baare mein discuss karenge. So if you are new to this channel, we always make videos for entrepreneur, for business people to build this country strong. So please subscribe to our YouTube channel. But उससे पहले हम लोग इंडिया के टू व्हीलर मार्केट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं तो हर साल इंडिया के अंदर दो करोड़ से भी ज्यादा टू व्हीलर्स बिकते हैं विच कॉन्ट्रीब्यूट 74% फोर परसेंट ऑफ दोटल फ्लीट एंड इन दो करोड़ व्हीकल के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक का कॉन्ट्रीब्यूशन इज लेस देन जीरो Which is very low because if we compare with China, China के total two wheeler में से 16% electric हैं. So if we really want to build a noise-free and a pollution-free India, we have to focus on electric vehicles. And ये आसान नहीं होने वाला because इसके पीछे बहुत सारी problem है. चलो इस video के अंदर हम लोग दो सबसे बड़ी major problem को समझेंगे and then we will try to discuss a solution. कि कैसे हम लोग उन दो problem को solve कर सकते हैं. Now the first reason is upfront cost. Normally एक petrol bike की average cost around 70 to 80 thousand के आसपास होती है. But the electric bike will cost you around 1 lakh 30 thousand. But the only difference is कि आप जो petrol bike खरीदते हैं उसके अंदर आपको petrol डलवाना पड़ता है continuously. But with electric bike you just need to charge it and आपकी जो battery है वो अराउंड चार साल के आसपास ऑन एन एवरेज चल जाती है विच मींस ऑन वन साइड यू आर परचेजिंग अ पेट्रोल व्हीकल जिसके अंदर आप चार साल तक पेट्रोल डाल रहे हैं बट ऑन दी अदर साइड यू आर परचेजिंग अ इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको जस्ट आप चार्ज कर रहे हैं और वो चार साल तक इजीली आपका बैटरी चल जाएगा अगर मैं एक सिंपल कैलकुलेशन करूं तो मैं रोज 30 किलोमीटर ट्रैवल करता हूं फॉर 25 डेज इन अ मंथ एंड मे बी अराउंड 12 मंथ्स इन अ ईयर सो मैं टोटल ट्रैवल करूंगा अराउंड 9000 थाउजेंड किलोमीटर्स इन अ ईयर अगर मैं इसको चार से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं चार साल में लगभग 36,000 किलोमीटर ट्रैवल करूंगा एक पेट्रोल बाइक से सो so, अगर मेरी एवरेज माइलेज लगभग 50 किलोमीटर पर लीटर है तो मैं सेवन ट्वेंटी पेट्रोल बर्न कर दूंगा लगभग चार साल में And if one liter of petrol is costing me around 80 rupees, then I'll multiply 720 by 80, and I end up with around 57,000 rupees uh, in four years. Which means, लगभग चार साल में मैं 57,000 rupees सिर्फ पेट्रोल पे वेस्ट कर रहा हूँ. और इसके अलावा लगभग 20,000 rupees के आसपास एक पेट्रोल व्हीकल को लगभग चार साल में मेंटेनेंस भी चाहिए. जिसके अंदर मैंने एवरेज मेंटेनेंस लिया है 2,000 rupees. In six months. So, if we calculate the total cost, calculate karenge, which is 80,000, which is the price of the vehicle or a bike, plus 60,000, which is the price of the petrol, and 20,000, that is coming around 1,60,000 in four years. Jabki jo electric vehicle hai, uski cost thi 1,20,000 only. And for those who do not know, electric vehicle do not require any service or maintenance. Unke andar sirf do component hote hain. One is the battery and one is the rotating motor, which basically rotates. But in petrol vehicle, you have to put engine oil, you have to take care of the fuel tank, the maintenance, the ICE components, and all that kind of stuff. So long story short, consumer ये नहीं समझ पाते हैं कि वो electric vehicle के साथ लगभग चार साल का petrol भी खरीद रहे हैं, जबकि एक normal petrol vehicle में वो सिर्फ एक vehicle खरीदते हैं और उसमें petrol डलवाते हैं लगभग चार साल तक. और इस mindset को change होने में थोड़ा time लगेगा, because India के अंदर उतने smart और aware consumer है नहीं, to be very frank. To make things much clear, मैंने आप लोगों के सामने एक टेबल रखी है जिसके ऊपर जितने भी बाइक हैं उनके प्राइस और उनकी टॉप स्पीड और उनकी बैटरी कैपेसिटी की रेंज गिवन है सो so, एथर 450 का जो प्राइस है वो वन लैख थर्टीन थाउजेंड है रिवोल्ट आर वी फोर हंड्रेड का अराउंड वन लैख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड है एंड देर आर सो मेनी अदर पैरामीटर्स विच आर ऑल्सो गिवन विच मीन्स दैट ऑल दो कोस्ट थोड़ी हाई है बट द काइंड ऑफ सर्विस एंड द काइंड ऑफ थिंग्स यू आर गेटिंग अलॉन्ग विद द बाइक That is totally worth it. I mean, आपको पेट्रोल को लेके कोई इश्यूज नहीं होंगे आपको मेंटेनेंस को लेके कोई इश्यूज नहीं फेस करने पड़ेंगे एंड ऑब्वियसली दिस बाइक इज हाई ऑन टेक्नोलॉजी वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन अ वाइल नाउ अपट कॉस्ट और कंज्यूमर माइंड सेट वाली प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में सॉल्व हो जाएगी द करंट प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग राइट नाउ इज द सप्लाई चेन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज विद ई बी सो जितनी भी टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर कंपनीज होती है वो सारे कंपोनेंट्स कभी खुद नहीं बनाती है वो हेल्प लेती है ओ ई एम्स की जिसको बोलते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफेक्चर जो की आपकी बैटरी बी एम एस विच इज बैटरी मॉड्यूल सिस्टम डैशबोर्ड सस्पेंशन ये सभी बनाते हैं एंड कंपनी विल फोकस ऑन देर प्राइमरी के पी आईज विच इज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड इस चीज को समझाने के लिए तरुण मेहता विच इज दी ऑफ एथ एनर्जी उन्होंने काफी अच्छा स्टेटमेंट दिया था न्यू इंडस्ट्री ऑलवेज पॉप्स अप विद वर्टिकली इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम 
सिंपल लैंग्वेज में दुनिया का जो फर्स्ट कंप्यूटर था जो कि आईबीएम ने बनाया था उन्होंने उस कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और प्रोसेसर सब कुछ खुद बनाया था विच मीन दे आर द ओनली वन हुई मेकिंग द कंप्यूटर बट लेटर ऑन दस बीस साल के बाद जब एप्पल माइक्रोसॉफ्ट इन सभी कंपनीज ने कंप्यूटर बनाने शुरू किए और भी कंपनीज आनी शुरू हुई उस टाइम पे आपके जो लैपटॉप या कंप्यूटर का स्क्रीन कोई और कंपनी बनाती थी प्रोसेसर कोई और कंपनी बनाती थी सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट बनाती थी और हार्डवेयर कोई और कंपनी बनाती थी विच मीन एट दैट टाइम देर लॉट्स ऑफ ओ अवेलेबल सो जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड जो इंडस्ट्री थी जो कि आई ने बना रखी थी दैट विल बिकम अरिजोनटली इंटीग्रेटेड जहां पर प्रोसेसर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर and screen is made by different companies and because india ke andar ev is the new industry that's why there are very less oems in india right now which means that if any company in india really want to make two wheelers they have to put a lot of uh, investment up front in battery in modules uh, in suspension in dashboard and in software and hardware as well and for those who understand the basic economics agar koi bhi company apne asset pe bahut zyada paisa lagati hai that is going to increase their fixed cost और वो लॉन्ग टर्म में आपका जो प्रोडक्ट है उसी कॉस्ट को बहुत धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं विच मीन दैट दे हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग वे टू अचीव द इकोनॉमी ऑफ स्केल सो दीज आर द टू बिग प्रॉब्लम विच आर फेस्ड बाय द इंडियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चर बट उसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के बहुत अच्छे अच्छे जो एडवांटेजेस होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एंड द मेजर एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज दे कैन बी मेड स्मार्ट सो वेन कंपेयर विद पेट्रोल व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल को आप काफी ज्यादा स्मार्ट बना सकते हैं बिकॉज पेट्रोल व्हीकल के अंदर आपका पेट्रोल पहले बर्न होता है ICE के अंदर एंड वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है एंड देन इट विल फ्यूल अप द कंप्लीट मोटर बाइक बट इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में आपकी ऑलरेडी एक बैटरी होती है एंड इट इज वेरी इजी टू इंटीग्रेट दैट हार्डवेयर विद सॉफ्टवेयर एंड इट कैन सप्लाई द पावर टू द कंप्लीट व्हीकल इन अ वेरी इजी वे Which means that अभी जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं उनको आप काफी ज्यादा स्मार्ट बना सकते हैं सो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आपका जो डैशबोर्ड होता है या फिर जो एलईडी पैनल होता है वो आपकी नोटिफिकेशन शो करेगा आपके स्मार्टफोन की आपके स्मार्टफोन में किसका कॉल आ रहा है क्या मैसेज आया है आपके जो डैशबोर्ड होता है वहां पर आप अपने व्हीकल के लिए जियो फेंसिंग सेट कर सकते हैं आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की साउंड तक चेंज कर सकते हैं विद देल्प ऑफ ए सिंपल डैशबोर्ड Apart from that, you can also choose anti-theft mode, जो कि काफी अच्छे से काम करता है I mean, उसको बाईपास कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में एंड सबसे अच्छा बेनिफिट बैटरी स्वेपेबल्स होती हैं और आस पास स्वेपेबल स्टेशन होते हैं सो इफ योर व्हीकल इज रनिंग आउट ऑफ जूस देन इट विल ऑटोमेटिकली नेविगेट इट सेल्फ टूवर्ड्स द नियर बाई स्वेपेबल स्टेशन एंड अगर आप थर्ड फोर्थ फ्लोर पर भी रहते हैं सो यू कैन इजिली कैरी दोज बैटरीज आप ऑन योर फ्लैट एंड यू कैन चार्ज दैन एंड मैंने रिसेंटली देखा है बहुत सारी कंपनीज काफी अच्छा काम कर रही हैं इसके ऊपर आई मीन अल्ट्रा वोलेट एफ सेवेंटी सेवन का काफी अच्छा इलेक्ट्रिक बाइक है एथर एनर्जी का काफी अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर है रिवोल्ट आर वी फोर हंड्रेड सो अभी तक हम लोगों ने दो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया नाउ लेट्स डिस्कस द सोल्यूशन सो इफ इंडिया वॉन्ट टू बिल्ड अ क्लीन पोल्यूशन फ्री फ्यूचर देन इट हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विच मीन्स दैट इस इंडस्ट्री के लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बनाना सब्सिडीज देना टैक्स रिबेट देना और इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना बिकॉज उसी की वजह से हम लोग बाहर वाले कंट्रीज में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एक्सपोर्ट कर पाएंगे बिकॉज बिकॉज टूडे वी आर एक्सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ पेट्रोल व्हीकल इन अफ्रीकन कंट्रीज अगर वो फ्यूचर में भी इंडियन गवर्नमेंट को करना है तो इट हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन द इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट सो कंपनीज लाइक अल्ट्रा वायलेट जिसके अंदर ट्वेंटी फाइव परसेंट शेयर है टीवीएस के एथर एनर्जी जिसके अंदर बहुत अच्छे अमाउंट में शेयर है हीरो मोटोकोप के इन सभी ब्रांड्स को इंडियन गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा टैक्स रिबेट्स देने पड़ेंगे सब्सिडीज देने पड़ेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के पीछे विच मीन्स दैट गवर्नमेंट को पांच पिलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे द फर्स्ट पिलर इज द ओईएम्स विच रिक्वायर अ सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट टू सेटअप द इंफ्रास्ट्रक्चर द सेकंड पिलर इज द कंप्लायसेज एंड रेगुलेशन थर्ड पिलर इज द सब्सिडी फोर्थ पिलर इज बेसिकली प्रोवाइडिंग टैक्स रिबेट्स सो इन सभी पिलर्स के ऊपर अगर गवर्नमेंट काम करेगी इनके ऊपर काफी फोकस रखेंगे एंड दैट विल क्रिएट अ क्लीन एंड अ ग्रेट फ्यूचर फॉर इंडियन इकोनॉमी सो दैट्स ऑल फॉर नाउ इसके अलावा मैंने दो और वीडियोस बनाई हैं मैंने एक वीडियो बनाई थी इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर और एक और वीडियो बनाई थी मैंने जिसमें मैंने बताया था हाउ इंडिया कैन बिकम अ सुपर पावर सो अगर आपने वो दो वीडियोज नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है फटाफट जाके देखो एंड एल सी यू गाइज इन दीडियो